జీవితంలో అలా స్థిరపడాలి ఇలా స్థిరపడాలి అని కలలు కంటుంటాం కానీ వాస్తవానికి ఇంకేదో అయిపోతుంటాం ఇదే రీతిలో వైద్యుడు కావాలనుకున్న విజయనగరం యువకుడు ఊహించని విధంగా వ్యవసాయ విద్యలోకి అడుగుపెట్టాడు ఆహర్నిశలు శ్రమించే అన్నదాతలకు ఆధునిక పద్ధతుల చేరువ చేస్తూ అండగా నిలిచే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు దేశ విదేశాలకు తన ఆలోచనలను చేరవేస్తూ అపార అనుభవం గల వ్యవసాయ నిపుణులతో కలిసి వేదిక పంచుకుంటున్నాడు రైతు సంక్షేమమే లక్ష్యంగా విస్తృత అధ్యయనాలతో ఆకట్టుకుంటున్నాడు కృష్ణ చైతన్య ప్రస్తుతం విద్యార్థులు ఇంటర్ పూర్తవగానే ఐఐటి నీట్ లో ర్యాంకులు సాధించాలి లక్షల్లో వేతనాలు సంపాదించే ఉద్యోగాలు వెతుక్కోవాలి ప్రస్తుతం ఇదే వారి ధోరణి వ్యవసాయ అనుబంధ కోర్సుల వైపు చాలా తక్కువ మంది ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు వినూత్న ఆవిష్కరణల వైపు మొగ్గు చూపేవారు అరుదు అలాంటి యువకుడే కృష్ణ చైతన్య ఆధునిక పరిజ్ఞానం అందిపుచ్చుకుంటే వ్యవసాయం కంటే లాభసాటి రంగం మరొకటి లేదంటున్నాడు విద్యార్థి దశలోనే అంతర్జాతీయ స్థాయి వ్యవసాయ నిపుణులతో ఆలోచనలు పంచుకుంటున్నాడు కృష్ణ చైతన్య విజయనగరం జిల్లా గరిబిడికి చెందిన ఆలమూరు సత్యశ్రీనివాస్ కుసుమకుమారి తనయుడు ఆలమూరు కృష్ణ చైతన్య తండ్రి ఆంగ్ల ఉపాధ్యాయుడు తల్లి గృహిణి కృష్ణ చైతన్య చిన్నతనం నుంచి చదువులో చురుగ్గా ఉండేవాడు వైద్యుడిగా స్థిరపడాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు అనుకోని పరిస్థితుల్లో ఎంబీబీఎస్ లో సీటు రాకపోవడంతో అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీలో చేరాడు బైపీసీ తీసుకున్న తర్వాత నేను లా ఫస్ట్ నీట్ ఎంట్రన్స్ బ్యాచ్ రావడం వల్ల నా ఎంబీబీఎస్ రాకపోవడం నాకు అగ్రికల్చర్ అనే ప్యాషన్ క్రియేట్ అయింది నాకు నా మైండ్లో సో అగ్రికల్చర్ ప్యాషన్ వల్ల నేను అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ మహారాష్ట్రలోని మహాత్మా ఫూలే అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ అంటే మహాత్మా ఫూలే కృషి విద్యాపీఠ్లోని అడ్మిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఆఫ్టర్ దాట్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో అగ్రికల్చర్ బీఎస్సీ తీసుకున్న తర్వాత నా ప్యాషన్ కంప్లీట్గా రీసెర్చ్ వైపు నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది సో నేను అగ్రికల్చర్లో స్టడీస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పటి నుంచి నేను రీసెర్చ్ నా ఓన్గా డెవలప్ చేసుకోవాలి నా స్కిల్స్ నాకు ఇంప్రూవ్ అవ్వాలని చెప్పి నేను అప్పటి నుంచి నా ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి నేను డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సెమినార్స్ కాన్ఫరెన్సెస్ సింపోజియమ్స్ వర్క్షాప్స్ ట్రైనింగ్స్ ఇలాంటివన్నీ అటెండ్ అవ్వడానికి నాకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది డిగ్రీ తర్వాత ఎంఎస్సీ కోసం విదేశాలకు వెళ్లాలని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకున్నాడు కృష్ణ చైతన్య కానీ కరోనా పరిస్థితుల వల్ల తన కల నెరవేర్చుకోలేకపోయాడు అయినా నిరుత్సాహపడకుండా లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ విశ్వవిద్యాలయంలో చేరాడు ప్రస్తుతం జెనెటిక్స్ అండ్ ప్లాంట్ బ్రీడింగ్ విభాగంలో ఎంఎస్సి మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు లవ్లీ ప్రొఫెషనల్ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ ఎందుకు తీసుకున్నా అంటే ద ప్రైవేట్ కాలేజ్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఆల్ ద బేసిక్ ల్యాబరేటరీస్ గానీ లేకపోతే అన్ని విధాలుగా ఫీల్డ్ వర్క్ అయినా ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీస్ తో లింక్ అప్స్ అయినా టైప్స్ అయినా వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉండడంతో ఆల్రెడీ అక్కడ ఉన్న సీనియర్స్ వాళ్ళ ఎక్సెల్ అవ్వడంతో నాకు ఆ యూనివర్సిటీలో తీసుకోవాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కువైంది ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త ఎంఎస్ఎస్ స్వామినాథన్ స్ఫూర్తితో వ్యవసాయ పరిశోధనలపై దృష్టి సారించాడు కృష్ణ చైతన్య దేశ విదేశాల్లో అనుసరిస్తున్న ఆధునిక వ్యవసాయ పరిజ్ఞానాన్ని అందరికీ చేరువ చేయాలి ఫలితంగా వ్యవసాయ రంగాన్ని లాభసాటిగా మార్చాలన్న లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నాడు కృష్ణ చైతన్య performing genome level investigations in agriculture across the globe this platform organizes various webinars related to advanced research and development of genome in agriculture to all the students research industrialists professors and all across the globe our motto is to disseminate the process forever performing field level research is always equally important to spread the research across the globe our online webinars aim to discuss leading edge technologies and recent scientific agriculture developments in agriculture across the globe 
we the plant genomia members are of international level and having reputed scientist team from each and every corner from each and every continent all over the world krishna chaitanya degree sthayi nunche vyavsayam pai tanakunna makkuva edo vidhanga panchukune vaadu agri meat agri food agriculture and food e news vanti jatiya antarjatiya vyavsaya vara masa patrikallo atyanta anubhavagnulu nippudula vyasalu maatrame prachuritam avutu untayi kani krishna chaitanya degree chadutunnapude vaatillo sthanam sampadinchadu నేను ఆర్టికల్స్ చదువుతూ నేను ఆర్టికల్స్ నేను రాయడం నేను స్టార్ట్ చేశాను బిఎస్ అగ్రికల్చర్ నుంచి ఈ ఆర్టికల్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ నేషనల్ మ్యాగజైన్స్లో ఇంటర్నేషనల్ మ్యాగజైన్స్లో జర్నల్స్లో పబ్లిష్ చేయడానికి నేను కాన్ఫరెన్సెస్ అటెండ్ అవ్వడం జరిగింది సో ఇదే సీవీ ఇంప్రూవ్ చేసుకొని నేను రివ్యూర్ బోర్డుగా చాలా జర్నల్స్ మ్యాగజైన్స్లోని నేను నేను సెలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది అలాగే అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫుడ్ ఈ న్యూస్ లెటర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫుడ్ ఈ న్యూస్ లెటర్ అగ్రి ఫుడ్ మ్యాగజైన్ నెక్స్ట్ అగ్రి మీట్ మ్యాగజైన్ ఇలాగ కృషి జాగ్రణలో ఆర్టికల్స్ పబ్లిష్ చేయడం ఇండియన్ ఫార్వర్ మ్యాగజైన్లో ఆర్టికల్ పబ్లిష్ చేయడం నెక్స్ట్ కొన్ని వాటిలో రివ్యూర్ బోర్డుగా ఉండడం అక్టా సైంటిఫిక్ అగ్రికల్చర్ జర్నల్లో నేను రివ్యూర్ బోర్డు మెంబర్గా ఉండడం నేను రివ్యూస్ రా వాళ్ళకి ఇస్తూ నేను నేర్చుకుంటూ నేను సొసైటీకి హెల్ప్ చేస్తున్నందుకు ఐఎమ్ ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ ఫర్ దిస్ పరిశోధనల పరంగా దేశ విదేశాల్లో అనుసరిస్తున్న విధానాలను దేశీయ విద్యార్థులకు చేరువ చేయాలన్న లక్ష్యంతో ప్లాంట్ జినోమియా పేరిట అంతర్జాతీయ వేదికకు రూపకల్పన చేశాడు ఈ వేదిక ద్వారా ఆధునిక వ్యవసాయ పరిశోధనలపై దేశ విదేశాల నిపుణులతో వెబినార్ లో చర్చలు నిర్వహిస్తున్నాడు కృష్ణ చైతన్య నేనేమో ప్లాంట్ జినోమియా ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యా ఈ ప్లాంట్ జినోమియా ఆర్గనైజేషన్ ఓన్లీ మోటో ఈజ్ టు బ్రిడ్జ్ ద గ్యాప్ బిట్వీన్ సైంటిస్ట్ అండ్ స్టూడెంట్ ఈ సైంటిస్ట్ అండ్ స్టూడెంట్ గ్యాప్ ఏదైతే నేను గ్యాప్ ఫిల్ చేద్దాం అనుకున్నానో డైరెక్ట్ ఇంటరాక్షన్ వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఉంటే ఈ చిన్న చిన్న యంగ్ బడ్డింగ్ సైంటిస్ట్ ఎవరైతే నాలాగా ఫ్యూచర్లో అగ్రికల్చర్ సైంటిస్ట్ అవుదాం అనుకున్నారో వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూజ్ అవుతుంది ఓన్లీ వెబినార్ ఇవ్వడం ఇదొక్కటే కాదు ఈ వెబినార్ అయిపోయిన తర్వాత అంతేగా వాళ్ళు ఎలాగా అయితే వాళ్ళు డెవలప్ అయ్యారు వాళ్ళ కెరీర్లో వాళ్ళు ఎలాగ సాధించారు ఈ పొజిషన్కి ఎలా వచ్చారు అని వాళ్ళ నుంచి ఒక ఇంటర్వ్యూ తీసుకొని వాళ్ళ కెరీర్ పాత్రలు వెళ్ళో మాకు ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి మేము వాళ్ళని ఫాలో అవ్వడం ఇలాంటివన్నీ చేయడం వల్ల నాకు చాలా చాలా నాలెడ్జ్ నాకు ఇంప్రూవ్ అవ్వడం నేను ఇంకొకరికి సహాయం చేయడం నా నాలెడ్జ్ని ఎందుకంటే నాలెడ్జ్ ఎప్పుడు షేర్ చేస్తే తప్ప మనకి ఆ వాల్యూ మనకి ఇంప్రూవ్ అవుతుంది తెలుస్తుంది సో అందుకనే నాలెడ్జ్ షేర్ షేరింగ్ ఈజ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పటి వరకు ఇరవైకి పైగా జాతీయ అంతర్జాతీయ వేదికల్లో ఆధునిక వ్యవసాయ పరిజ్ఞానం అంశంపై ప్రసంగాలు చేశాడు ఇందుకు గాను పదికి పైగా అంతర్జాతీయ ప్రతిభ అవార్డులు గెలుచుకున్నాడు విద్యార్థి దశలోనే జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కుమారుడిని చూసి సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కృష్ణ చైతన్య తల్లిదండ్రులు ప్రస్తుతానికి అనేక మందికి ఈ వ్యవసాయం మీద అవగాహన కల్పించడానికి రైతులకి మేలు చేయడానికి ఉపయోగపడేటువంటి మంచి విజ్ఞానదాయకమైనటువంటి విషయాలని తన తోటి విద్యార్థులకి మిగతా ప్రొఫెసర్స్ తలొక అనుభవాలన్నీ కూడా జోడించి తనతో పాటు మిగతా అందరికి కూడా ఆదర్శంగా ఉండడానికి కృష్ణ చైతన్యం చేస్తున్నటువంటి కృషిని తండ్రిగా నేను చాలా అభినందిస్తున్నాను మాకు ఇది నచ్చింది మేము ఇలా వెళ్తామంటే ఓకే ఏ కాలేజ్ పలానా కాలేజీ మాకు దగ్గరలో ఉండాలని అనుకోలేదు మేము మీకు ఏ కాలేజీ అనిపిస్తే వాళ్ళకే వాళ్ళ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి మనం చూస్తే వాళ్ళ చదువులు బాగా రాణించగలని ఉద్దేశంతో మేము దూరంగా అయినా సరే మేము చాలా బాధపడేది నేను ఈ తల్లిగాను అవార్డ్స్ వచ్చేటప్పుడు అయితే నాకు కష్టం అంతా నేను మర్చిపోయాను ఏంటి నా నా కొడుకే నా ఇలా సాధించాడా అనేసి నిజంగా అంతకన్నా ఇంకే కోట్లు విలువ చేసే డబ్బు సంపాదించి డబ్బు కాదు ఇవాళ ఉండి రేపు పోతుంది డబ్బు అయితే ఏంటే నా కొడుకు ఇంత ప్రయోజనం అయ్యాడు నా కష్టాన్ని అంతా మర్చిపోయాను అనమాట ఆచరణాత్మకమైన లాభసాటి పద్ధతులను ఆచరణలో పెట్టి రైతులను ఆ దిశగా మళ్లించటమే తన ముందున్న లక్ష్యం రైతు శ్రమకు తగ్గ ఫలితం అందించేందుకు కృషి చేస్తున్న కృష్ణ చైతన్యను అందరూ అభినందిస్తున్నారు